Auknar líkur eru taldar á eldgosi við Grindavík. Ekki hefur verið tekið ákvörðun um að takmarka aðgengi að bænum. Ríkistjórnin samþykkti í morgun að hefja undirbúning við að reisa varnargarða. Tvíir létust í umfangsmiklu meldflauga og drónaárásum Rússa og borgir í Úkrainu í morgun. Margir þjóðaleitur hafa fordæmt árásirnar. Maður sem hlotið hefur meðferð við fíknisjúkdómi segist úrræðalaus eftir að starfslefi læknisins sem veitti meðferðina var takmarkað. Sviðstjóri hjá Landspítala segir að afleiðingarnar komið til með að vera alvarlegar. Þrjú sögufræg hús á Seyðisfyrði verða flutt á öruggari stað í bænum. Ríkið hefur tryggt fjármagn til verksins. Eitt húsana liggur í frumeindum í skemmu. Það laskaðist í örskriðu og fjall saman í óveðri. Fjölmargir erlendir ferðamenn ætla að eyða áramótunum á Norðurlandi. Þar sækjast þeir sérstaklega eftir að komast í æfintýraferðir í miklu frosti og snjó. Gott kvöld. Hætta á eldgós í nágrinni Grindavíkur hefur aukist. Ákveð hefur verið að ráðast í að reisa varnagarða til varnar byggðinni. Hafist verður handa við þá vinnu í næstu viku. Heildar kostnaður nefnir um 6 miljörðum króna. Ríkistjórnin kom saman til fundar í morgun á dagskrá var aðeins eitt mál. Mér bast tillega frá ríkislöruglustjóra í gerkvöldi um að hefja byggingu varnagarða í kringu Grindavík. Sú til að hafa samþykkt. Þetta er bara mjög mikið fagnaðarefni fyrir okkur Grindvíkinga að fá þannig að garð. Þetta tekur þetta sinn tíma en ákvörðunum var tekin í morgun og frangvættur munum vandlega hefjast bara strax með nýju ári. Hér má sjá hvernig garðarnir eru hugsaðir. Byrjað verður á þeim hluta sem mertur er með rauðu þverstrikunum. Aðrir hlutar munu býða betri tíma. Garðarnir verða ekki reistir í fulla hæð í byrjun heldur verða þeir í hálri hæð eða rúmlega það. Talsmaður vegagerðarinna sagði í samtali við fréttastofi í dag að ráðgert sé að hefja frangvæmdir í næstu viku. Svona heilt yfir er þetta svona sirka 6-6,5 kilometr þá. Allt kerfið en það sem að verður byrjað þá er í raun og raun nýrsti og svona efsti hlutin það sem að í raun og raun og raun myndu þá renna fyrst á. Og það er einmitt sá staður sem sérfræðingar á veðurstofi Íslands gera ráð fyrir að raun renni og samkvæmt hættumati sem kynnt var í dag eru nú auknar líkur á eldgósi norðan við Grindavík. Við búist við því að hvað á hverju geti eitthvað fyrir að gerast. Við megum alveg búast við að koma upp gós alveg sunna við hafell og þá er ekkert mjög langt fyrir raunar enn inn í Grindavík. Nokkrir tugir Grindvíkinga hafa gist á heimilin sínum undan farna nætur. Þrátt verið að nú séu taldar meiri líkur á gósi hafa almannavarnir ekki lagt að fólkið að koma sér úr bænum. Úlfar Lúðvíksson, lauruglustjóri á Suðunesjum, segir nýtt hættumatt veðurstofunar ekki breyta reglum sem séu í gildi um aðgengi grindvíkinga að bænum. En er óhætt að vera þar? Það er náttúrulega fer eftir hvernig menn meta hvað er ásættanlega áhætta, sko. En hérna, ég myndi kannski ekki svo að mér fjölskyldunum í náðna. Rússar gerðu eldflauga og dróna árásir á margar borgir í Úkrainu á síðastlinum sólarhring. Forseti Úkrainu segir þetta hörðustu árásir Rússa frá fyrstu dögum innrásarinnar. Að minnsta kosti 30 eru látin og fleiri eru sagðir berjast fyrir lífi sínu. Á átjón hlökustundum skuttu Rússar 110 eldflaugum og 48 drónum á Úkrainu skotmörg, fleiri en þeir hafa gert í rúmdar. Talsmaður Úkraenska hessin segir að tekist að það skjóta niður 114 dróna og eldflaugar en brak úr þeim ollu víða skemmtum á mannvirkjum. Í byrtingu í morgun kom eðileggingin í ljós. Fimm eru látin í Dnipro og þar fjætt brak úr sprengjum á fæðingardeld sjúkrahús. Þess sem þar voru náðu að forða sér í tæka tíð. Þú sem þurfum þetta að við sitta kúðunum og við að skilgja og rýmið á einu. Hvað er búið kvartið í momentu dag? Rússar bendu árásum sínum á margar borgir í viðsvegar í Úkrainu. 
Borginni Kiev, Karkiv í norðaustri, Nípró í austri, Ódessa í suðri og Lief í vestri. Sjóna Maja, þannig að ljúðina zahinnula, vísjum zvernuðið sem medicinu dekomóguðu, og nám potrfíla dostatni skladnóð mostanni. Je dužu bagato rujnuvanj, tu poruč je budinke, Тихно 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, але тут живого місця немає. Фірір літтуст я розумів, мав Карків. Тар тоста пєрка елтрі манну рушту пекінгар, сей єпнуд варе ві йорду. Сєрфлайнгар і мав епнем Руслан, сей ду спав фія, русар менту драга ур лофтаросум, о сапна вопнум тіл аравас тіл атлегу ав крафті і ветур og freista þess að draga úr baráttu þrekki í Úkrainu manna. Í tilkynningu rússnarska hessin segir að árásirnar hafi beinst að hernaðarmannvirkjum og að öll skotmörg þeirra hefði verið hæfð. Sendi herra bandaríkjana í Kiev, Bridget Brink, segir á samfélagsmeilunum X að árásirna turinnar síni þörfina á meiri fjárasaðstöð til Úkrainu. Fólk er törk, mann réttindastjóri saminu þjóðanam, fórndæti í dag árásirnar og hvatti rússa til að hætta þeim tafarlaust og virða alþjóðalög. Hópur fólks með alvarlegan fíknivanda upplýðu sig úrræðalausan eftir að starfslefi læknir sem veitti þeim meðferð var takmarkað. Sviðstjóri hjá Landspítala segir að afleðingarnar komi til með að vera alvarlegar. Síðustu þrjú ár hefur Hörður Hákon Jónsson verið í meðferð vegna fíknisjúkdóms. Hann fekk upp og skrifa morfín sem hann sótti í apoteka á hverjum degi. Hörður er eitt þeirra sem hefur hlótið slíka meðferð hjá Árna Tómasi Ragnarsinni lækni og segir að meðferðin hafi skipt sköpum. Þetta er bara eins og lýsa að búa kassa og flytja í bússus. Þá er að vinna við bara allt þeim að geta sofi út á morguna, þessi litli lutir. Það þurfum við ekki að hafa áhyggjara morgudeginum, þurfum við ekki að hafa áhyggjara öllum deginum og þurfum við ekki að vera að plana allt að hvernig að gera og vera í sambandi við fólk alla daginn sem að og vilt ekki vera í sambandi við og vilt ekki þekkja. Alltaf 60 manns hafa fengið upp og skrifa morfinn hjá Árna Tómasi. Fyrir þessum mánuði takmarkaði embætti landlæknis starfslifi Árna svo hann færi ekki lengur að skrifa upp á lif og halda meðferðinni áfram. Hörður segist hafa miklar áhyggjur af afleðingum þess. Ég er bara, veist ekki, ég veit ekki hvað þetta fólk gerir, sko. Ég er ekki búið að fá neitt, sko, neitt, neitt, aðstofið neitt og þá er ég bara að vóða hrættinu með þetta fólk bara saman mér, sko. Skil, þetta, þetta getur komið út þessu mikla geðu ekki og fólk getur gert sér skaða sjálfum og skaða öðrum þegar þetta komið svona. Og reyðinni sem við tala um getur verið svo mikið, sko. Og sérstaklega núna, skil, þetta er svo úrétt lágt. Þau sem fengur slíka meðferð hafi verið langt litt í sínum fíknisjúkdómi og hafi ítrekað látið reyna á önnur hefðbundnari meðferðar og ræði. Kristín Davíðsdóttir, hjúkunafræðingur og sviðstjóri skaðamingunar hjá Landspítalunum segir að meðferðin sem Árni hefur bóðið upp á hafi þau áhrifa sjúklingar hans þurfi ekki að verða sér út um peninga eða líf eftir ólöglegum eða skaðlegum leiðum. Við sjáum það að konur þurfa ekki að vera að selja sig til dæmis mörgum kallmönnum á dag til þess að eiga fyrir leifjarskamptinum sínum. Fólk þarf ekki að vera að stela, það þarf ekki að vera að brjóta stinn. Við höfum nokkur dæmi um einstaklinga sem að þar sem hefur haft þar aflæðingar að viðkomandi hefur fengið úrhjöta húsnæði og hefur náð að halda því húsnæði, borga leigu, halda heimili, komist í samband við fjölskyldu og svo framvegis. Talsmaður Ísraelska stjórnvalda segir að loftárásir á flóttamannabúðir á aðfangadag þar sem tugir létu lífið hafi verið hörmuleg mistök sendin enn frá Hamas sem sögð vera á leiðinni til Egyptalands til viðræðina um vopnarlíð. Ísraels her hefur nokkrum sinnu gert árásir á almagas í flóttamannabúðurnar frá því að herinn reyðist inn í Palestínu í kjölfar ótaðisverka Hamas 7. oktober. Árásin á aðfangadag var sú mannskeðasta. This was a regrettable mistake. This should not have happened. The choice of munition was incorrect. Samkant gögnum saminu þjóðin eru rúmlega 30.000 manns í almagas í flóttamannabúðunum. Líkt og áður beir deilu aðlum ekki saman um fjölda þeirra sem létust. Að við pjef réttavitan hann veitti talsmanni Al-Aqsa sjúkrahúsins daginn eftir árásina að 106 hafi látist. 
Ísraelsk stjórnvöld vefengja þá tölu og saka liðsmenn Hamas um að fela sig innan um konur og börn sem eru helstu fórnarlömb átakana. And when we are dealing with a very complicated war zone, an area that I'll remind you is a unique counter-terrorism challenge that no army in the history of world has had to deal with, it is inevitable that mistakes will be made. Helbriðis yfirvöld Hamas og Gaza segja að 21.500 hafi verið drepin á þeim 12 vikum sem átökin hafa staðið, þar af 180 og 7 á síðasta sólaring. Ísraels stjórn segir að 168 hermenn hafi fallið í átökunu við Hamas. En heldur fólk áfram að bera ástvinni sína til grafar. Hann er það gríban úsil með aðil 11.000 og kusúr sjóhæða fyrir mögbara hæði. Og hæðina gæðin bin hæsi, að ljóm jömkil já búkra í kun ákur jóm fyrir mögbara hæði. 23 sjúkrafus og 53 helsugjastustaðar hafa orðið að hætta stassemi. Helbriðis yfirhöld á Gaza segja að 312 helbriðis stassmenn hafi týnt lífi í átökunum. We regret any loss of life because we are trying to do everything we can to minimize civilian casualties while Hamas has a strategy of maximizing casualties and we continue to learn lessons and step up our efforts to get civilians out of harm's way. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkarsráðherra, segir ljóst að ríkið þurfa að einhverju leiti að stíga inn í kjaraviðræður samtaka atvinnulífsins og verkalýsfélagana. Samningsaðla þurfi þó fyrst að móta með hvaða hætti þeir ætla að ná samningum. Samtaka atvinnulífsins og félög með yfir 90% launa fólks innan Alþýðu Sambands Íslands sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í gær. Þar er krafist að allir aðilar vinnumarkaðarins, fyrirtæki, ríki og sveitafjölög leggist á eitt og stiði við markmið kjarasamninga um að ná niður verðbólgu og vöxtum og haldi aftur af gjaldskrár og verðhækkunum og launa skriði. Guðmundur Ingi segir það ánægjafni að við sem jendur komi samhendir inn í kjaraviðræður. Ekki standi á ríkinu að svara þessu ákalli. Krafan á ríkið er kannski fyrst og fremst að bæta inn í bótakerfin okkar eða stuðningskerfin og það er eitthvað sem að við munum að sjálfsögðu skoða í samvinnu við þau, sem sagt verkalýsreyfinguna og samtök atvinnulífsins og er ekki óþekkt að slíkt sé gert, til dæmis í síðustu samningalotu, núna fyrir um ári síðan. Þannig að það er kannski ekki alveg tímabært að tjá sig um nákvæmlega með hvað hætti það geti orðið, en við erum auðvitað að samhendi í því sem ríkistjórn að vilja ná niður verðbólgu og vöxtum og ég tek undir það ákall samtaka atvinnulífsins og verkalýsreyfingarinnar að hér sér ráðist í þjóðarsátt. Frostið fór víða niður fyrir 25 stig á norðanverðu landinu í dag. Þar spáir köldum áramótum og það eru aðstæður sem margir erlendir ferðamenn sækjast sérstaklega eftir. Hollensk fjölskylda er að koma úr vélslega ferði nágreinni Mývas og hér eru þau auðvitaði veðri sem er langt frá því sem þau eru vön heima fyrir. En þetta er spennandi og til þess er leikurinn gerður. Why do you choose this kind of travel? Because it's adventurous and new and the children love it. Because it's a great way to see the, well, the, the, the surroundings and the environment. Frostið fór niður í 24 stig hér við Mývatni í morgun en það var ekki alveg eins kallt þegar að leiða á daginn en þetta eru aðstæður sem fjöldi erlendra ferðamanna sækir í. Are you used to stay in such a cold weather? Yes, on holidays, but we're from Netherlands so it's not this cold usually. Hvað er fólk að sækja í? Klálega náttúruna, líka veðrið, við erum stundum að afsaka veðrið En þeim finnst bara veðri bara skemmtilegt eins og það er. Fólk er náttúrulega bara að sækja að öðruvísi ævintýri og hér er náttúrulega mikið vetra land og ævintýra land og fólk er náttúrulega ævintýra sækt fólk sko. Og hérna, þannig að þetta er, þetta er ákveðin áskorun. Það spáir áfram haldandi frosti og greinilegt að margir þessara erlendu ferðamanna ætla að velja frost og snjó fyrir norðan um áramót. Það er bara mikið að gera. Það er nánast fullbókað hjá okkur í gistingu í kvöld. Og hérna, þannig að ég myndi bara segja með það árstíma, þá er bara mikið að gera. Are you staying in the north coast at New Year's Eve? Oh, unfortunately we're flying back to Amsterdam on New Year's Eve, yeah. Okay, so this has been a cold trip this year. 
Uh, a cold trip, but an uh, amazing trip, yes, so far. And we still have a couple of days left. <laughs> Hrafn Guðmundsson, við Frenku, það hefur verið kalt á landinu undanfarna daga. Verður þetta svona áfram? Það verður allavega kalt núna um helgina. Dregur kannski aðeins úr frostinu svona á morgun. Það er svona eins og sjáum að kortinu svona lagðadrag sem myndast vestan við landið. Dregur smá hlýja yfir um tíma á morgun. En sérstaklega þá setni partinn geti hlána svona við vestur og vesturstöndina. En síðan verður ég áfram frost og gamlastag og það er ekki fyrir að kemur lægð núna upp að landi, þá árumáttalægð, má segja. Hún er ekkit ekki að djúp en hún hefur þau áhrif að það hlýnar og hlánar á öllu landinu eiginlega að fyrir nótt mánudags eða nýjástags. Hvað með gamlast kvöldi sjálf? Já, það versnar sérstaklega fyrir austan með snjókomu og slíptu verður orðið frekar leiðilegt svona miðnætti víða þar og kannski erfið færð á fjallugum en vestan til landinu verður fínasta veður og skotveður og hérna ætti að sleppa nokkuð vel. Þurfa menn það ekki að hafa ágjör á sauðriks mengun hér á höfbruksæðinu? Þó að verði vindur víðast hvað er á landinu miðnætti að þá er svo erfitt að segja með höfuborgarsæði í norðvistanátt það er svolítið skjól hér þannig að það er svona spurningi á hvort að verði einhver teljandi vindur til að að svona koma þessu burt þessari mengun en við erum bara að sjá til Flott, þú ferð betri yfir því veðfrétt til mann Mart Takk fyrir Mikið púsluspil stendur yfir á seyðisfyrði smiði raða saman timbri úr húsinu Angró sem laskaðist í skriðu og fjall svo saman í óveðri. Fjármagn hefur verið tryggt til að flytja húsið og fleiri perlu seyðisfjörðar á öruggan stað í bænum. Örskriðan sem fjall á seyðisfjörð í desember 2020 og hjóskarð í tekniminjasafnið sópaði burt hluta af aðalbyggingunni og laskaði sjó húsið Angró. Þetta hús, Ottós Vatnes, sem kallaði faðir seyðisfjörðar, skemmtist svo enn meira í óveðri í september 2022 og fjall þá saman. Vegna skriðu hættu verða húsin flutt. Garður var seldur til flutnings en sveitarfélagið á áfram vatnihúsið sem var símstöð og hýsir bæjarskrifstofur á seðisfyrði. Ríki setti upphæðlega þessar 190 miljónir og við töldu það ekki vera nóg óskum eftir frekar fjármunum og við fengum 200 miljónir til viðbótar. Sem þýður að tækniminjasafnið færi um 150 miljónir til flutnings á Angró og sveitarfélag færi um 240 miljónir til flutnings á þessu húsi hér, vatnihúsinu. Það er ekkit ólíklegt að sveitafélega þurfa að taka á svo eitthvað kostnað en þetta er einhver síður friðað og glæsilegt hús og ég held að við ættum nú bara að vera stolt að því að eiga svona fallegt hús hérna á segjast fyrir því. Rústum Angró var forðað inn í stærðar skemmu, þar er húsið í frumeindum og er hver einasta spýta yfirfarin og metið hvað nýtist. Við þurfum bara aðlega búin að vera að flokka, flokka efnið og hérna þrífa það og mikið og laga það og síðan eru svona að stilla því upp og og það verið byggt hérna inn í þessari skemmu. Mikið af þessu var merst á sinni tíma þegar húsið var tekið niður. Þær merkingar voru kannski ekki allar alveg fullkomnar. En fundum síðan líka upprunlega merkingarnar. Og það þýtti að við gátum fundið þeim sinn stað allána eins og komi gólbitarnir fyrir milliloftið. Að þessu púsluspili loknu verður angró flutt að lónsleiru þar sem nýtt tækni minjasafn rís og verður angró miðdepill safnsins. Af því að á þeim stað sem við vorum, við getum ekki verið þar áfram, þannig að þá væri þetta hús flutthangað sem við getum verið á, á öruggum stað í bænum og ætlum bara að búa til alveg rússilega skemmtilegt safn í þessu húsi. Væntanlega eru flestir búnar að ákveða eða að minnsta kosti leggja drög að hátíðan matsæðlinum um áramótin í bænum Gestel á Beretanýjuskaga í Fraklandi, nostrar Jannik bóndi við hænu sínar og kaupendur býða í röðum eftir að krækja í kjúklingin. Þær eru patarlegar pútunar hans Janix en það vart nema von því það er ekkit hænsnafæði á matsælunum. Í hverfisbúðinni hittir Janik fyrir kaupmanninn sem er búin að tína til góðgæti fyrir hænurnar og það hann líkur leiðin í bakkaríð. Bonjour Denise. Salut Janik, þú mér þetta kvinna mann og risa. On sait qu'on ne peut pas les garder sur plusieurs jours, ce n'est pas très, très vendeur. Donc bah, autant que ce soit les poulets qui en profitent. C'est une entreprise collective euh, grâce à la participation de, de tous les commerçants. 
Viðskiptavinundir býðaði röðum eftir að krækja í aromótasteikina. Sukkilo, þú mettið að kvíða í kvíðu sæl. Það er ekki að kvíða og það er ekki að kvíða. Það er ekki að kvíða og það er ekki að kvíða. Það er ekki að kvíða. Það er ekki að kvíða og það er ekki að kvíða. Það er Þegar heimur komið er nostraði við kjúklingin og hann kryddaður eftir kúnstærina reglum. Matreyslumestararnir eru yfir sér hefnir og segja að matseðildin sem Jannik velur fyrir hænundar sínar gerir kjúklingin safaríkan og komin á diskin lítur hann vel út. Og þá skulum við sjá hvað bóðið verður upp á íþróttafréttum sem Edda Sveir Pálsdóttir sér um í kvöld. Við tölum við Einar Þorstein Ólafsson sem gæti verið á leiðinni á sitt fyrsta stórmót í handbolta. Ógeftna spendur, það er að segja. Arsenal mist tókst að endurheimta toppsæti ensku úrvalsdildar Karla í fótbolta í gerkvöldi og Tottenham og Brighton mættust í miklum markaleik. Og svo rifjum við upp sorgar sögu þýska ökuþósins Mikael Sjúmakers sem lent í alvarlegu skýðaslýsi fyrir sléttum áratug. Og áður við kveðum ykkur skulum við renni fyrir það sem var helst í þessum fréttatíma. Auknar líkur eru taldar á eldgósi við Grindavík. Ekki hefur verið tekið nákvörunum að takmarka aðgengi að bænum. Ríkistjórnin samþykti í morgun að hefja undirbúning við að reisa varnargarða. Tugir létust í umfangsmiklum eldflauga og drónaárásum rússa og borgir í Úkrænu í morgun. Margir þjóðaleitur hafa fordæmt árásirnar. Maður sem hlotið hefur meðferð við fíknisjúkdómi segist úrræðalaus eftir að starfslefi læknisins sem veitti meðferðina var takmarkað. Sviðstjóri hjá Landspítala segir að afleiðingarnar komið til með að vera alvarlegar. Þrjú sögu fræ hús á seyðisferði verða flutt á öruhvar í staði í bænum. Ríkið hefur tryggt fjármagn til verksins. Eitt húsana liggur í frumeindum í skemmu. Það laskaðist í öruskriði og fjall saman í óveðri. Fjölmargir erlendir ferðamenn ætla að eiða áramótunum á Norðurlandi. Þar sækjast þeir sérstaklega eftir að komast í ævintýraferðir í miklu frosti og snjó. Og þá er þessi fréttatími á enda. Næstu fréttir er í útarpinu klukkan tíu kvöld. Hafið það gott og verið sæl. Komið þið marg blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn. Þetta var bara mjög flatt. Ég er mjög vandræðlega og nú er ég fyrir þakka það. Sérstök áramóða útgofa vikunar með Gísla Martini þar sem góðir gestir gera upp árið sem er að líða. Hvað gæti byrðið okkar á nýju árið? Völva vikunar með Gísla Martini er nú rafræn. Þetta var rosalega fyndið. Við hlóum hérna alveg hérna. Við verðum í áramóta stuði laugardaginn 30. desember. Sjáumst þá. Árið með Gísla Martini, laugardag á rúð. Við erum búin að vera saman síðan.